Esto es Actualidad Agropecuaria, recorriendo Expo Agro 2016, escenario a cielo abierto de las últimas tecnologías destinadas al campo argentino. Nos acompaña Víctor Tonelli, actualidad pecuaria de este programa en la provincia del Chaco, con más de 28 años. Bueno, nos conocemos ya habiendo visitado... Nos las hemos islas, visto un poco, ¿no? Un poco, en estos años. Y bueno, Así ¿qué es. ha pasado en estos últimos tiempos? Porque la ganadería no es la misma de hace una década para acá, más en estos últimos meses. Yo te diría, hace una década atrás teníamos una ganadería, en la última década tuvimos otra ganadería y hace tres meses arrancamos una nueva ganadería, para hacerlo más preciso. Y esta última que arrancó, digamos, con la asunción del nuevo gobierno y las medidas que tomó prácticamente al día siguiente, que fue liberar el cepo y sacar las retenciones, le da luz y le da entusiasmo y le da potencialidad a la ganadería frente a un mundo demandante cuya oferta no alcanza a ser satisfecha. O sea, volvemos al mundo, volvemos a un mundo que ahora nos quiere comprar, un mundo que ya es el doble del mercado cuando lo abandonamos. Hoy se comercia en el mundo casi 12 millones de toneladas de carne, cuando salimos hace 10 años eran 6, o sea que volvemos a un mercado mucho más grande con una potencialidad que te diría está todo por hacer en la Argentina. ¿no? ¿Qué pasa con una frase que usted utilizó hoy, una ultratumba? ¿Qué es la ultratumba? ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> y la ultratumba fueron los 10 años de, de, de cepo, de restricciones, de, de maltrato y de ninguneo al sector agropecuario en general y al ganadero en particular. La verdad que es increíble la fortaleza mental y el espíritu de, de, de resistencia que tuvo el ganadero argentino, que aún así perdió 10 millones de cabezas, 15% del stock, y que hoy está de nuevo en pie para volver a recuperarla este, y aprovechar esto. O sea, eh, eh, yo muchas veces uno escucha los programas y los comentaristas y los opinólogos y los panelistas, y yo diría, pasate un mes en el Chaco, este, elegí el día que quieras, si querés en invierno, en invierno, o en verano, en verano, fíjate lo que ocurre de sol a sol, salí a trabajar con la muchachada y después contame si es tan fácil hacer un kilo de carne y que después venga un, un ñato, te ponga el pie arriba y pretende que lo regale. ¿no? ¿Qué pasaría con el norte argentino y su protagonismo de aquí en adelante? Y bueno, ¿Cómo el norte se... es el, 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 digamos, la gran plataforma de lanzamiento de la ganadería, porque la cría está radicada ahí, porque ha desarrollado razas como la Brangus o la Braford, que son extraordinarias en términos de rusticidad, adaptación y fertilidad, y yo te diría, de ahí prácticamente va a salir los terneros para toda la Argentina. ¿no? El ternero vale mucho, el ternero hoy ya vale mucho, el criador está bien recompensado y está muy estimulado. Lo que necesitaba el productor, además de precio, era a largo plazo. Y hoy, digamos, con esta visión que tiene el gobierno de decir vamos al mundo de nuevo, se ha recuperado también expectativa de largo plazo. Así que mi recomendación al productor es no coseche y, y, y la palabra iba a ser malgaste, pero está mal expresado, y, y, y deje de invertir en aplicación de nueva tecnología porque los buenos momentos no son para siempre. Vienen dos, por lo menos dos años extraordinarios para el creador, por lo menos dos, pueden ser muchos más, por lo menos dos. Aproveche los buenos precios, aproveche este buen momento y vuelva o, o aplique tecnología que no significa gastar plata, comprarse un mixer, sino invertir en tecnología que le permita mejorar su producción y su eficiencia porque en el largo plazo lo que le va a resolver las cuentas de todos los días y pagar las cuentas de fin de mes es más eficiencia y más productividad.